Κάτω από το τσιμαντένιο δόστρο με τις λεωφόρου βρίσκονται τα υπολείμματα του Ιλισσού. Του Πανάρχη Ποταμού που κυλούσε στην Αθήνα μέχρι την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου στα μέσα της δεκαετίας του 1950. Μία γέφυ ένωνε τις δύο πλευρές του δρόμου και τα χρόνια. Η ηλικιωμένη θεία μου θυμάται ακόμα ότι το 1944 στις μάχες του Δεκέμβρη οι άμαχοι που διακινδύνευαν να περάσουν από τη μία πλευρά στην άλλη κάτω από τις συνεχείς ρηπές των πολυβόλων έπρεπε να διασχίσουν τη γέφυρα ανεμίζοντας λευκά μαντήλια για να μην τους θερήσουν οι ελεύθεροι σκοπευτές. Κάθε φορά που βαδίζω στο κέντρο αυτής της βασανισμένης πόλης βρίσκομαι ανάμεσα σε ένα υπεράσπιστο πλήθος που πέφτει μπροστά στα μάτια μου. Σήμερα, καθώς περπατώ με τα μάτια μισόκλειστα βρίσκομαι ξαφνικά στο μοιραίο στο λαλητήριο του 3ης Δεκεμβρίου του 1944 στην πλατεία συντάγματο. Τώρα βλέπω τη διαδήλωση να προχωρεί αργά. Διασχίζοντα του δρόμου τη πρόσφατα απελευθερωμένη πόλη, κανεί δεν μπορεί να φανταστεί αυτό που σε λίγο πρόκειται να συμβεί. Προπορεύονται νεαρά κορίτσια που κρατούν πλακάτ του ΕΑΜ και λουλούδια. Στην οδό Βασιλή Σοφία, νομίζω, αρχίζουν να πέφτουν οι πρώτοι πυροβολισμοί. Αστυνομία και ελεύθεροι σκοπευτέ που ξεπροβάλλουν από παράθυρα και τα ράτσα των απέναντι κτηρίων ρίχνουν στο ψαχνό θερίζοντα το σαστισμένο πλήθο που διαλύεται άτακτα. Προσπαθώ να τραβήξω μακριά από τα πειρά του πληγωμένου, προσπαθώ να ζωντανέψω του νεκρού, αλλά αυτό είναι αδύνατο. Τώρα δεν μου απομένει τίποτα άλλο από το να συνεχίσω το δρόμο μου. Συνεχίζω να πορεύω, μου ψάχνοντα και πάλι το δρόμο μου στα τυφλά. Όπω κάποιο που διασχίζει ένα κατασκότεινο δάσο. Η εποχή μα μοιάζει όλο και πιο σκοτεινή και δυσίων. Βαδίζουμε όλοι πάνω σε κινούμενη άμμο, και κανεί δεν μπορεί να προβλέψει το αύριο. Τι σημαίνουν για μας άρα οι όλα αυτά. Τι σημαίνουν για τις φτωχές ζωές μας που καθημερινά συνθλίβονται. Είναι το καταταγμένο πρόσφυγα που διασχίζει τα νοακοπέδη έρχεται από την τραγμένη θάλασσα αντιμένως μόνο με τα κουδέρια του. Δεν έχει απομείνει πια στη γη κανένας ιερός τόπος. Σήμερα στιβάζονται ο ένας πάνω στον άλλο ανερακένδητοι πρόσφυγες. Απόκληροι που δεν τους δέχεται κανείς πουθενά. Δεν έχουν ούτε ένα μέρο να σταθούν πάνω σε ολόκληρη τη γη. Πάνω σε αυτή τη τυφλή γη που τη σκεπάζει η τέφρα. Άνθρωποι κυνηγημένοι, εκτοπισμένοι, ξεριζωμένοι. Γέροι, γυναίκε και παιδιά που η ζωή του έγινε μέσα σε μια στιγμή κομμάτια. Έχονται από παντού. Από το Αφγανιστάν, το Ιράκ, τη Λιβύη. Έρχονται από τη Συρία και τη φλεγόμενη Δαμασκό. Έφτασαν ως εδώ διασχίζοντας χεινισμένα βουνά και ερήμους και αφιλόξενες θάλασσες. Έρχονται από τη φλεγόμενη Δαμασκό. Από τους ίδιους δρόμους όπου κάποτε ο Παύλος είδε το όραμα. Στην οδό Παπαδιαμαντοπούλου απέναντι από την είσοδο μια πολυκατοικία μπορεί να σταθεί κάποιο μπροστά σε μια φθαραμένη μαρμάρινη επιγραφή που μνημονεύει τα ονόματα εκείνων που απαγχωνίστηκαν από του Ναζί στο ίδιο σημείο, τον Αύγουστο του 1944. Πιθανότατα την εποχή εκείνη αυτό ο δρόμο ήταν γεμάτο με δέντρα. Πιθανότατα τα απαγχωνισμένα σώματα. Τα κρέμονταν για μέρε από τα κλαδιά κάποιου δέντρου που πια δεν υπάρχει. Τα πάντα σαρώθηκαν από τον πυρετό τη ανοικοδόμηση και τον άνεμο τη προόδου 
των μεταπολεμικών χωρών. Ήρθαν μέσα στη νύχτα με έξι και ξέζωσαν τα πάντα. Ακριβώ εδώ βρισκόταν στα μαύρα χρόνια του πολέμου το κτίριο που στέγαζε τη φιλοναριστική οργάνωση ΕΣΠΟ. Ανατινάχθηκε τον Σεπτέμβριο του 1942 από μια αντιστασιακή ομάδα, τα μέλη τη οποία συνελήφθησαν σχεδόν όλα και εκτελέστηκαν από τι ναζιστικέ αρχέ κατοχή. Σήμερα, στο ίδιο σημείο βρίσκονται οι πρωτομέ των ηρώων, αλλά εγώ κάθε φορά που περνώ από εδώ. Θυμάμαι ένα περιστατικό τη μακρινή μου παιδική ηλικία. Μία μέρα, πριν από πολλά χρόνια, έτυχε να βρίσκομαι σε αυτό ακριβώ το σημείο με του γονεί μου τη στιγμή που γίνονταν τα αποκαλυπτήρια του μνημείου. Θυμάμαι όμω πολύ καλά ότι η μεγαλύτερη εντύπωση από όλα μου είχε κάνει εκείνο τον καιρό η τραγική μοίρα τη Ιουλία Μπίμπα, που όπω έμαθα, είχε μεταφέρει ω τα γραφεία τη ΕΣΠΟ τα εκρηκτικά, τρίβοντά τα μέσα σε ένα πανέρι με λάχανα. Προσπαθούσα τότε να φανταστώ, να ερμηνεύσω, να κατανοήσω το νόημα της φράσης που είναι δραμένη κάτω από την υπόδομή της. Εκτελέστηκε στη Γερμανία το 1943 δια Πελέκερος. Αυτός είναι λοιπόν ο δρόμος των μυστηρίων. Από εδώ περνούσαν κάποτε οι πομπές και οι μίστες. Τι σημαίνουν άραγε για μας όλα αυτά σήμερα. Για εμάς, τους κληρονόμους, αυτού του μακρινού και κατάληπτου κόσμου, που ξυπνήσαμε μία μέρα με το μαραμάρινο του το κεφάλι στα χέρια. Όσο και αν προσπαθούμε να κατανοήσουμε το ένιγμά του, ο αρχαίος κόσμος, πιο μακρινός και από τα πιο απόμακρα άστρα, παραμένει απλησίαστος και ανέπαφος. Ο δικός μας πολιτισμός είναι που σωριάζεται σε ερήπια. Σήμερα είναι εύκολο να πάει κανείς οπουδήποτε. Σήμερα όλοι πηγαίνουν. Κανείς δεν έρχεται από την ελευθύνη. Το μικρό πάρκο που υπάρχει στην κάτω πλευρά της πλατείας, κάτω από ένα δέντρο, έδωσε τέλος στη ζωή του με έναν πυροβολισμό, ο συνταξιούχος εκείνος, που αυτοκτόνησε διαμαρτυρώμενος για τον εξευτελισμό και την εξαθλίωση που επιβάλλουν στη χώρα δενειακές συμβάσεις. Λίγο πριν από τις τελευταίες εκλογές, το Σεπτέμβριο του 2015, παρατήρησε ότι στο ίδιο ακριβώς σημείο, κάτω από το ίδιο δέντρο, ένα από τα κόμματα είχε στήσει το προεκλογικό του περίπτερο. Γύρισα στο σπίτι μου συντετριμένο εκείνη τη μέρα και το μόνο που μπόρεσα να κάνω είναι να γράψω ένα ποίημα το οποίο σήμερα μεταφέρω εδώ. Μικρό ποίημα στη μνήμη του φτώχεια Δημήτρη Χριστούλα συνταξιούχου φαρμακοποιού. Ακόμα και φοβερή κραυγή, ακόμα και ο πυροβολισμό αυτού απελπισμένου αυτόχυρα, αν και θα έπρεπε να σπάσει όλα τα παράθυρα και να συνταράξει από τα θεμέλια του τον ετοιμό από κόσμο, να ακούστηκε πέρα από αυτή τη μικροσκοπική πλατεία συντάγματο. Η ραγδαία εξαθλίωση και η καταστροφή αυτή τη πόλη και των ανθρώπων τη δεν μπορεί να γίνει ορατή σε όλε τι διαστάσει παρά μόνο σε κάποιον που όπω εγώ περπατά αργά χωρί συγκεκριμένο σκοπό και διασχίζει στα μάτια του δρόμου τη, παρατηρώντα και καταγράφοντα. Πριν από λίγε ημέρε, φεύγοντα από το Πολυτεχνείο, πέρασα την οδό Μάρνου. 
ξαπλωμένα στο πεζοδρόμιο βρισκόταν ένα άστεγο. Ακόμα ένα από του τόσου εξαθλιωμένου αστέγου και ζητιάνου που όλο ένα αυξάνονται και του συναντά πια κανεί καθημερινά. Ήταν εκείνη του στη μέση του δρόμου, κοκκουλωμένο ω το πρόσωπο με μία βρώμικη κουβέρτα. Μόνο το χέρι του ξεπρόβαλε μέσα από την κουβέρτα, κρατώντα έναν τενεκεδένιο κύπελο με δύο-τρία λερά ανομίσματα. Δίπλα ακριβώ, μισοκοιμόταν ξαπλωμένο ένα πελώριο μαύρο κύλο. Καθώ κοντοστάθηκα μπροστά του, το ζώο σήκωσε ξαφνικά το μάτι του και με κοίταξε με αυτήν την παράξενη, ιδιαίτερη μελαγχολία των σκύλων. Αυτών των αθώων πλασμάτων που είναι γεμάτα με απέραντη υπομονή και αγάπη και έχουν το παράξενο χάρισμα να αναγνωρίζουν πάντοτε τον κύριό του. Ακόμα και αν αυτό επιστρέφει στο σπίτι του όταν πια δεν τον περιμένει κανεί. Ακόμα και αν επιστρέφει επί από 20 ολόκληρα χρόνια αγνώριστο, φρόντα κουρέλια και με το σώμα γεμάτο πληγέ. Τα βλέμματά μα για μια στιγμή συναντήθηκαν. Συνέχισα το δρόμο μου, δεν του ξαναείδα ποτέ. Βλέπω μέσα από τον σπασμένο καθρέφτη την εικόνα του εαυτού μου. Τον παρακολουθώ από μακριά, καθώ προχωρά στη μέση του πολύ συχνά του δρόμου, βαδίζοντα αργά, ω περνώντα τι θολέ σειρέ των ακινητοποιημένων αυτοκινήτων σαν υπνοβάτη. Είναι φθινόπωρο στην Αθήνα, τα φύλλα των δέντρων πέφτουν, το φω του ήλιου με πονά στα μάτια. Σήμερα η ψυχή μου είναι βαριά άρρωστη και υποφέρει. Νιώθω ότι σιγά σιγά βυθίζομαι στην ανυπαρξία. Νιώθω ότι με παρασύρει ένα ρεύμα πανίσχυρο. Τι το βιλίζομαι σε μια κατασκόνη δίνη. Δεν ξέρω που βρίσκομαι. Τι ονειρεύομαι ότι βρίσκομαι στην οδό Ασκληπιού, στο κέντρο αυτή τη πανάρχια πόλη. Τι ονειρεύομαι ότι ακολουθώ τη φευγαλέα σκιά του εαυτού μου, άρρωστο και τυφλό, ολομόναχο ανάμεσα στου αρρώστου και στου τυφλού που παίρνουν από μπροστά μου αδιάκοπα. Χρωστά με κρίτονα ένα κόκκορα στον Ασκληπιό. Ο Θεέ της θεραπείας και του ελαίους βοήθησέ μας.